hermanos, hermanas, queridos amigos de Claves para un Mundo Mejor. Era la idea en estos días, así en estos, en estos sábados, mostrar algunos rincones específicos, yo diría medio íntimos, del monasterio nuestro de los Tornos. Este es un lugar que llamamos confesionario. Confesionario significa donde uno viene a charlar cosas muy personales, viene a confidenciarse, diríamos, viene a confidenciarse de los problemas, alegrías, penas, pecados que uno tiene en la vida y pedirle al cura que de parte de Dios, por el poder que él mismo, Jesús, dejó a los apóstoles diciéndole lo que ustedes aten en la tierra quedará atado, lo que desaten quedará desatado. Basándose en eso, la Iglesia siempre creyó que Jesús nos había dejado el poder, el nombre de él, no nuestro, ¿eh? de asegurar a la persona arrepentida de que Dios nos perdona nuestros pecados. ¿eh? Por eso digo, no hay que asustarse, porque la confesión no es, una, no es porque el cura sea más santo que yo, ni nada por el estilo. No creo que uno vaya al médico porque esté seguro que el médico es más sano que yo. ¿eh? Si a lo mejor él tiene la misma enfermedad que yo, bueno, pero él tiene la autoridad, la sabiduría, la capacidad para ayudarme en la salud. Por eso, no piensen que la, la confesión depende de la santidad del cura, ¿eh? depende de mi capacidad para arrepentirme de mis faltas, ¿eh? hay un lindo cuento que dice que cuando uno comete un pecado grave, serio, corta, o uno está unido a Dios con una especie de, de, de piolín, ¿no es cierto? Está unido a Dios, como está unido, qué sé yo, este, un cable eléctrico con un foquito. ¿eh? Pero cuando uno peca, se corta la, la piola. Pero cuando uno se arrepiente, viene Dios y le hace un nudito y vuelve a unir a ese piolín que se cortó. Pero resulta que se vuelve a cortar otra vez, otro nudito. Y cuanto más nudito tiene, más cerca está una cosa de la otra. Entonces, no hay que tener miedo, cuanto más veces nos perdone Dios nuestra falta, se dice señal que estaremos más cerca de Dios, pues tenemos más nudo. A ver, uno va a parecer un rosario por la cantidad de nudo que tiene. Bueno, que Dios los bendiga. Siempre me gusta esta cosa, tratarla con, con alegría y con buen humor, porque no es fácil reconocer los propios pecados y perdonarlos. ¿Eh? Aunque uno sabe, sabe que cuánto cuesta a uno a veces perdonar a los demás, y a Dios no le cuesta perdonarnos. Si nos fue sinceramente arrepentido, no le cuesta perdonarnos. Al contrario, se alegra. ¿eh? Le hace como decía Jesús con la parábola del hijo pródigo. Este, simplemente él se alegra y en lugar de reprocharnos nada, nos hace una fiesta y nos deja el corazón contento. Es decir, de corazón con cariño, que Dios les deje a través de su perdón un corazón contento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.